তো সবাই শুনতে পাচ্ছ আমাকে দেখো আজকে মেনলি কোশ্চেন করানোর থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে আজকে আমি মেনলি এসছি তোমাদের আর আর বি জেইতে কেমন ধরনের কোশ্চেন হয় তার সম্বন্ধে একটু আইডিয়া দিতে ওকে তো অ্যাট ফার্স্ট টেলবি যে এম আই অডিবল টু অল অর নট কি হলো পরীক্ষা শেষ আজকে এই অবস্থা কেন ছেলে পেলে ওকে সব বলো ওভারঅল তাহলে সবার সাথে আর পরীক্ষার পরে কথাও হয়নি কেমন হলো তোমাদের ইয়েস স্যার ক্লিয়ার কেমন হলো এক্সাম বলো সিধু আমরা আজকে এখান থেকে মেনলি দেখো এটা হচ্ছে আর আর বি জেই আর আর বি জেই দু হাজার পনেরো ছাব্বিশ আগস্ট শিফট ওয়ানের কোশ্চেন ওকে তো তোমাদের একটা ধারণা হবে অ্যাকচুয়ালি আজকে আমি এস এস সি জেইর কোশ্চেনই ভেবেছি আনবো বাট এস এস সি জেইর কোশ্চেন নাইনটি পারসেন্ট ছেলেরা জানো বা দেখেছ বাট আর আর বি জেইর কোশ্চেন অনেকের কাছেই নতুন যারা এবার ডিপ্লোমা ফাইনাল সেমিস্টার আছো বা বা এক বছর হয়েছে পাশ করেছ এখনও আর আর বি হ্যাঁ আনএক্সপেক্টেড কোশ্চেন এসছিলো হ্যাঁ মোটামুটি হয়েছে কি বলবে বলো মানে অ্যাকচুয়ালি মেন প্রবলেম যেটা বুঝলাম আমি এস ই টি সি এলের ওদের যেটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট কোনো সিলেবাসের উপর ওরা ফোকাস না করেই কোশ্চেন করেছে মানে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমাতে যতটা পড়ানো হয় সব কিছুর উপর কোশ্চেন সো তাহলে কি করে পসিবল তাই না তিন বছরের সব কিছু যদি আমরা তিন মাসে করতে যাই কান পসিবল রাইট ওকে তো চলো আজকে আজকে আস্তে আস্তে আমরা স্টার্ট করি আমাদের পড়াশোনা আর কি বাকি সবাই একটু রেসপন্স করবে তো ফার্স্ট কোশ্চেন আর আর বি জেই দু হাজার পনেরো ছাব্বিশটা আগস্ট শিফট ওয়ানের কোশ্চেন ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করবে না স্যার এটা কোন বইয়ের কোশ্চেন এটা আর আর বি জেইর কোশ্চেন যে কোনো বইতে পেয়ে যাবে ওকে যে কোনো বইতে কলেজ স্ট্রিট চলে যাবে যে কোনো বইতে আছে দ্য রেজিস্টেন্স অফ আ কন্ডাক্টার ডাজ নট ডিপেন্ড আপন দ্য টেলমি ফার্স্ট কোশ্চেন টেলমি এভরি ওয়ান সবাই এন্থু হারিয়ে ফেলবে না কিন্তু হ্যাঁ সি প্রোগ্রামিং থেকে ম্যানেজমেন্ট থেকে একদম একদম আমি দেখেছি তো আমি বুঝতে পেরেছি কোশ্চেন বলো 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 ঝটপট আনসার বলো ডু ইট ফার্স্ট অনেক কিছু শেখার বাকি আছে জানার বাকি আছে তাই না আমাদের এগুলো শিখতে হবে এবং জানতে হবে দ্য রেজিস্টেন্স অফ এ কন্ডাক্টার ডাজ নট ডিপেন্ড আপন একজনে বলেছে এ শেপ অফ ক্রস সেকশন একজন বলেছে সি ম্যাটেরিয়াল ওকে দেখো এটা হবে হচ্ছে শেপ অফ ক্রস সেকশন তার কারণটা তার কারণটা যদি তোমরা বলো ক্রস সেকশন এরিয়ার শেপটা কেমন হবে সেটার ওপর কোনো দিন ওই ডিপেন্ড করে না রেজিস্টেন্স ক্রস ক্রস সেকশন এরিয়ার ওপর ডিপেন্ড করে তার শেপের ওপর নয় তো ম্যাটেরিয়ালের ওপর ডেফিনেটলি ডিপেন্ড করে ম্যাটেরিয়ালের ওপর ডেফিনেটলি ডিপেন্ড করে টেম্পারেচারের ওপর ডিপেন্ড করে লেন্থের ওপর ডিপেন্ড করে দেখো আমরা যখন রেজিস্টেন্স একটা নেব আমরা যখন একটা রেজিস্টেন্স নেব এই রেজিস্টেন্সটা এমন একটা ম্যাটেরিয়াল হওয়া দরকার যেটা লো টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্ট হওয়া দরকার ওকে লো টেম্পারেচার কোফিসিয়েন্ট ঠিক আছে তো ম্যাটেরিয়ালের ওপরে ডেফিনেটলি ডিপেন্ড করে কিন্তু শেপের ওপর ডিপেন্ড করে না ক্রস সেকশন এরিয়ার ওপর ডিপেন্ড করে বাট কোথাও বলা নেই যে ক্রস সেকশন এরিয়াটা কেমন হতে হবে সেটা চৌক হবে না সেটা সার্কেল হবে না কি সেটা স্কোয়ার হবে না রেকট্যাঙ্গল হবে হোয়াট এভার ইট ইস ক্রস সেকশন এরিয়ার ওপর ডিপেন্ড করে নটা 
शेप ओके सो आंसर इज वन देन विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव अ हाइएस्ट नो लोड स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल हैव द हाइएस्ट नो लोड स्पीड की हम बोलो नो लोड कंडिशन है देखो तुम्हारा एरक दुई बोल ना क्यों हाँ दर दुई बाकर दुई बा तीन दुई ए भाव बोलो और सबाई एंथू हारे ना ठीक है सीरीज मोटर एकदम क्यों एंथूटा हारे ना तो क्योंकि शेष लाइफे और किचू करते पर आपकामिंग अनेक एक्साम आस डिमोटिवेट है ना यटाई बोल सबाई के तो ये सीरीज मोटर सीरीज मोटर उइथाउट लोड कंडिशने प्रचुर स्पीडे घरे नो लोड स्पीड ओके कारण देखो सीरीज मोटर हो हाईटर्क मोटर उइथाउट लोडेड कंडिशने बुझते कि अवस्था है मोटरटार चलो नेक्स्ट एग्लो सबा जान तुम्हारा खूब बसि इलाबोरेट करा बेपारो के तीन नम्बर इन डिसी मोटर आयरन लसेस अकार इन आयरन लस कथाय अकार है इन डिसि मोटर आयरन लस अकार इन कत सुंदर स्टैंडार्ड कोश्चन ओके आर आर भी देखो कत सुंदर स्टैंडार्ड कोश्चन बाट आई डोट नो टी सी एल क्या ए रखम कर लो वो निजे बनाय कोश्चन ना कि भेंडार के दिए बनिए ना कि आईडिया नहीं आमा। इन द डिसि मोटर आयरन लसेस अकार इन आयरन लस कथाय अकार है गुड आफ्टरनून विक्रम बोलो बोलो इन डिसि मोटर आयरन लसेस अकार इन कथाय आयरन लस आयरन एकदम आर्मेचारे ओके आर्मेचारे आयरन लस है डिसि मोटर आयरन लस आर्मेचारे मैं रोटेटिंग पार्टर मध्य आयरन लस है द नम्बर अफ पोल इन आ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एट फिफ्टी हार्च एंड रानिंग एट वन फाइव जिरो जिरो आरपीएम उल भी पंद्रह आरपीएम उल भी नम्बर अफ पोल की है ये सबाई जान एन एस इक्ुअल टू वन टोटी एफ बी तईना तेल एखान पी बेर करते वन टोटी एफ बन एस तेल एक बसिए दाओ फिफ्टी हार्ज फ्रिकुएन्सि और यहाँ हे एन एस मान कत आ एन एस तुम दे पंद्रह सौ पी एम तीरो जिरो गेट कैंसल ये जो करी त्रिस फोर फोर आर पी एम फोर पोल फोर पोल ओके फोर पोल ए पावर प्लान यूजुअलि वार्क ऑन एक पावर पावर प्लान कीसर ऊपर वार्क कर अटो सैकेल बैनारि भेपर सैकेल ब्रैटन सैकेल रैंकिंग सैकेल हुईच वन इज कारेक्ट पावर प्लान एख तुम पढ़ानो है पढ़ाओ ठीक है एक्जैक्टलि गुड रैंकिंग सैकेल ट्रांसफर्मार रेटिंग आर यूजुअलि एक्सपेक्टेड इन ट्रांसफर्मार रेटिंग यूजुअलि एक्सपेक्टेड इन कीसर ओपर एक्सपेक्टेड ट्रांसफर्मार रेटिंग देखो एगल आर आर जे मेन्सर कोश्चन छयटा बोलो स्कोर इक्ुअल टू पावर स्कोर प्लस रियक्टिव पावर स्कोर ओके चलो नेक्स्ट देखो आज के जस्ट हमें इन एस तुम्हारे एक आर जेई सम्बन्धे 
वाकिबहल करते ओके हाँ स्टेप अफ ट्रांसफर्मार इनक्रीजेस बा अने के साथ सी बोले दिए इनक्रीजेस भोल्टेज रईट स्टेप अफ ट्रांसफर्मार इनक्रीजेस भोल्टेज गुड तरह स्टेप अफ ट्रांसफर्मार मान कि सबाई जान एगल खूब इजी कोश्चन दिए <laughs> तो स्टेप आप जदि है तेल एट जो भि ओन और एट जो भि टू है डेफिनेटलि भि टू इज ग्रेटर दैन भि ओन भि ओन के भि टू बड़ो है तर मान ट्रांसफर्मारे एक्चुअलि भोल्टेज आप करा एक कथा बोल तो ट्रांसफर्मार इज अ कन्सटैंट फ्लैक्स डिवाइस इज इट ट्रू और फल्स टेल मि ट्रांसफर्मार इज अ कन्सटैंट फ्लैक्स डिवाइस इज इट ट्रु और फल्स देखी देखो हमें एक कथा बोली आर आर जेई ना वही रकम अभद्र नये जे मैं आर आर जेई नट ओनलि एस एस सी जेई जे वाला सिलेबास के मान फलो करबे ना सिलेबास के डेफिनेटलि तुम एक सिलेबास पा ठीक है एक पियोर सिलेबास पा जे सिलेबास के विक्रम तुम्हें बोल एक पार्टिकुलार सिलेबास दे तुम्हारा तुम्हें से ही सिलेबास कोश्चन है को परीक्षा ही सिलेबास बहरे एट हवा उचित नय क्यों फल्स होना कन्सटैंट फ्लैक्स डिवाइस एट ट्रु ट्रांसफर्मार इज अ कन्सटैंट फ्लैक्स डिवाइस इज इट ट्रु ओके इज इट ट्रु ट्रांसफर्मार इज अ कन्सटैंट फ्लैक्स कन्सटैंट फ्रिकुएन्सि कन्सटैंट पावर डिवाइस ओके देखो ना कोर तो एकटाई यही तो एकटाई कोर एबारे आलदा फ्लैक्स एखे आर आलदा ए रकम है ना एकटाई कोर ट्रांसफर्मार इज अ कन्सटैंट फ्लैक्स डिवाइस ओके यहाँ बुझते गभरे जो है अनेक ट्रांसफर्मार चलो एंड ये कि इन ए सी सार्किट रेशियो अफ के डब्ल्यू बे भि ए रिप्रेजेंट व्हाट टेल मी आठ नम्बर एकदम आर आर जे तो देखो जत तो दूर सुनल जे मान दो हज़ार बस मिडिल मान ओर एप्रिल एप्रिल बोल क्यों मे जुने दिखे बड़नर कथा ठीक है एबार पुरोटाई शा कथा पुरोटाई प्रिभिया इयर के मैं प्रिभिया इयर कख हतो बागल के टाली को हमार बला कथा बाट आई एम नट शिवर ओके बोलो इन एन एसि सार्किट द रेशियो अफ किलो डब्ल्यू पावर फैक्टर बाह देवजीत खूब सुंदर बोले पावर फैक्टर सो व्हाट इज पावर फैक्टर एनी वन टेल मी व्हाट इज पावर फैक्टर एकदम ये क्यों पावर फैक्टर हे जान देखो पी एफ इक्वल टू एक्टिव पावर बपरेंट पावर एक्टिव पावर बपरेंट पावर एक्टिव पावर मान कि सर भि आई कस फाई और एपरेंट पावर मान हे भि इंटू आई बोत और कैंसिल तेल क्यों पेलम पावर फैक्टर इक्वल टू कस फाइ ते एर जो तुम्हें क्यों बोले ह्वाट इज द फिजिकल सिगनीफिकेंट पावर ट्राइंगल थे तो ठीक आ भलोक बोझ पावर फैक्टर ह्वाट इज पावर फैक्टर यहाँ का भलोक एक फलो करो पावर फैक्टर जिन सर देखो ये अपारेंट पावर तुम्हें धरो मैथामेटिक्स तुम्हें एक परीक्षा दिए मैथ दिए कत पे एक्शते एट्टी पे तर मान एक नम्बर टोटाल एक्सामे तुम्हार प्राप्त नम्बर आशी तर मान तुम्हें कि तुम्हार ये नम्बर कार्यकरी नम्बर ये तुम्हें क्जे लगा नम्बर ये एकश नम्बर तुम एकश पाओ नहीं तुम तर मैंने कि कूड़ी नम्बर तुम्हारो कजे लागे ना भलोक हमारे कथा बोझ तेल एपारेंट पावर हे टोटाल पावर एस स्कोर इक्ुअल टू पी स्कोर प्लस किऊ स्कोर तर मैं यहाँ हम टोटाल पावर टोटाल पावर मध्य कतटा एक्टिव पावर दैट मीस एक्टिव पावर मान एवारेज पावर बा टोटाल पावर 
সরি টোটাল পাওয়ার বলছি মানে ট্রু পাওয়ার ট্রু পাওয়ার যেটা মানে যে পাওয়ারটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজে আসছে তার মানে টোটাল পাওয়ারের মধ্যে যে পাওয়ারটা আমার কাজে লাগছে সেটাকেই বলা হয় পাওয়ার ফ্যাক্টার ওকে যে কোনো জিনিস পড়ার আগে তার ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা বোঝা খুবই ইম্পর্টেন্ট ক্লিয়ার একদম উই আর ইউটিলাইজ পাওয়ার ইন টোটাল পাওয়ার একদম কতটা পাওয়ার আমার কাজে লাগছে দ্যাট ইজ আ পাওয়ার ফ্যাক্টার গুড চলো ন নম্বর বলো অ্যান্ড ওহোম মিটার ইজ আ ওহোম মিটারটা কি অ্যান্ড ওহোম মিটার ইজ আ হোয়াট বলো গো বলো ওহম মিটারটা কি ডাইনামো মিটার টাইপ ইনস্ট্রুমেন্ট নয় 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 এটা হচ্ছে মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট ওকে মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট ওহম মিটার হচ্ছে মুভিং কয়েল ইনস্ট্রুমেন্ট হ্যাঁ মুভিং কয়েল ওকে চলো যদি বলো কেন তাহলে একটু মেজারমেন্ট পড়তে হবে ওকে এখানে বলা একটু ডিফিকাল্ট ফর মেজারিং আ ভেরি হাই রেজিস্টেন্স উই শুড ইউজ এটা সবাই জানো এটা সবাই জানো ফর মেজারিং আ ভেরি হাই রেজিস্টেন্স উই শুড ইউজ আমরা কি ইউজ করি বলো 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 তোমরা তাড়াতাড়ি বলবে তো বাকি কোশ্চেন দেখা যাচ্ছে ঝটপট আনসার দিতে থাকবে ঝটপট আনসার দিতে থাকবে একদম মিগার তারপর একটা দ্য ইলেকট্রিক পাওয়ার টু মিগার ইজ প্রোভাইডেড বাই মিগার সম্বন্ধে একটু বলি ভালো লাগবে দেখো দেখো একটু মিগার সম্বন্ধে বলি দেখো মিগার একদম হ্যান্ড ড্রাইভ ডিসি জেনারেটর বা দেখো ওই ছেলেগুলো পড়াশুনো করেছে বোঝা যাচ্ছে এবার আমার মনে হচ্ছে এসিটিসি এর ইলেকট্রনিক্স এর ছেলেরা যদি বসতো তোমাদের থেকে ভালো রেজাল্ট করতো কি বলছো হ্যাঁ ইলেকট্রনিক্স এই তো করছেন আর ওরা মোটামুটি সিটি এগুলো ভালোই জানে ইনপলিসফুল দেখো রেজাল্ট তো এসিটিসি এক মাসের মধ্যে বেরিয়ে যায় প্রিভিয়াস রেকর্ড যদি দেখো এক মাসের মধ্যে এবার এবার কি হবে তো বলা মুশকিল আশা তো করছি যে খুব তাড়াতাড়ি বের হবে টেস্টিং টার্মিনাল এটা হচ্ছে আমাদের টেস্টিং টার্মিনাল ওকে এইখানে 
इन पोल और एक है ना इटा एक्चुअली मतलब टू डी ते आते जो ना एक टोनो रकम लग चे ये ये स्टैक एक्चुअली ये रकम जगह दे थके मतलब एकदम ही क्वाइलर पासे ठीक है जे ऐसा ठीक बोले जे नाइंटी डिग्री हाँ और एक है ना हमारे डिस्प्ले इटा तो हमारे इनफाइनाइट और इटा होते जीरो जीरो पॉइंट काटा सब समय इनफाइनाइट है थके तार कारण इटा ओपन थके तो ये टर्मिनल टा ओपन थके ओपन मने कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ये बार ए जे दुटो टर्मिनल आ चे ए दुटो टर्मिनले आम्रा की कोरी मिगार की कोरे इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस मेजर कोरे मने तो मने तुम्हारे जो दिक्कत लिखे ना हम तार पर बोल ची मिगार इज यूज्ड टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस और इंसुलेशन रेजिस्टेंस ओके क्यों ये खान थे कि हमारे इटा के घोराई और इटा होता है हमारे डीसी जेनरेटर जानो तो डीसी जेनरेटर डीसी जेनरेटर ओके ये खाने इटा के हमारे जो कौन घोराई ये खाने की है जेनरेटर मणि की वोल्टेज क्रिएट हो गए ईएमएफ 500 भोल्ट बोले भूल हो गए। शेटा होते हैं ये रेटिंग टा जेनरेटर है। ये टा होते हैं 160 आरपीएम थे के 100 आरपीएम इर मध्य था के 160 थे के 100 और इर वोल्टेज टा 100 भोल्ट थे के 5 किलो भोल्ट पड़ जाऊँ तो है जानो तो 5 किलो भोल्ट, ओके? तो अमी जो कौन ऐटा के घोरा ची ये खाने ऐटा हमारा डीसी जेनरेटर वोल्टेज क्रिएट होलो ये खाने के कारण फ्लो कोर्चे कारण फ्लो कोर्चे ये बार एक मिनट है हेलो हाँ मैं पढ़ा ची एक ओन पढ़ा ची अभी एक घंटा पढ़े एक घंटा पढ़े हमें पढ़ा ची इखान देखे कारण फ्लो कोर्चे ये बार ए पॉइंट ए गिए कारण दो टो भागे भाग होच्चे ये बार ए इखाने देखो दो टो ओपन टर्मिनल आचे अरे ये ओपन टर्मिनल है शायद ये बार ए जे कोयल टा कनेक्टेड आचे तार मने ए कोयल टा ए कोयल टा तो अखुनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर गे जोकोन इखान देखे कारण फ्लो होवे इखान देखे करंट फ्लो हो गए। Try to understand। ताहुले इखान थे के जो दी करंट फ्लो ना हो, इखान थे के जो दी करंट फ्लो ना हो, इनिशियली पॉइंट आर देखा चाहिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तार माने कोनो करंट नहीं ओपन टर्मिनल तो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देखा बे। Good afternoon शुभास। तो एबार अमी की कोल लाम ये टर्मिनल कॉपर कंडक्टर ये तो एक ता कॉपर कंडक्टर ये बार ये कॉपर कंडक्टर रूप तो मतलब बारिते जो तार गुलो आयरिंग है जो ना यूज़ करा है ये रोपोर देख बे ये रकम व्हाइट कलर है की था के व्हाइट बाय योलो कलर है की था के इंसुलेटर दिया था के इंसुलेटर दिया था के ये बार ये इंसुलेटर के रेजिस्टेंस टा एबार की कर भावे मेपे देख जे इन्सुलेटर रेजिस्टेंस कत से मिगार मेपे देवे एर थे और डिटेल्स क्लसरूमे पढ़ब जस्ट तुम्हारे एक रखल तो ये डिसी जेनारेटर दरकार है ये हाथ दिए घूरिए एखे कि तैरी है भोल्टेज मानने इमएफ क्रिएट करा तर एखान कारेंट फ्लो करकार रेजिस्टेंस मापते परि ओके मिगार और मेनलि टू टाइप इतने के आरो डिटेल से हमने क्लासरूम में डेफिनेटली अभी पढ़ा हुआ ठीक है जे चिंता नहीं एक ता होच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप और एक ता होच्छे मैनुअल टाइप 
मानुअल टाइप ओके इलेक्ट्रनिक्स टाइप बैटरि अपारेटेड और यहाँ हे हैंड अपारेटेड ओके ये डिजिटल एनालगुक मोटामुटी जानले तुम्हारा कम्पिटिटी एक्साम एक्साम मेघार थे आंसार करते देखो देखो एखान कार कोश्चन की छिल एट फार्स कोश्चिने चले आस इन आ मिगार ओ प्रथम दलेक्ट्रिक पावर टू आ मिगार इज प्रोवाइडेड बोले तुम्हारा एखी कि देखले परमानेंट मैगनेट डिसि जेनारेटर परमानेंट मैगनेट डिसि जेनारेटर डिसि जेनारेटर ही हाँ ये तो मडार्न मिगार बोले कि मैं वो तुम्हारे कि बोलो इलेक्ट्रनिक्स टाइप तुम जो बोल बुझले शुद्ध वोट हे तुम इलेक्ट्रनिक्स टाइप ठीक है मैं डिजिटल टाइप वोट एनालग जगू आगो एख हैंड हैंडमेड ही जदि को पुरानो तुम्हारा एक पुरानो कलेजे जाओ हमार कलेजे जमन छो जलपाइगुड़ी तो तुम्हारा जो एक पुरानो कलेजे जाओ तो देखते पावे जे एखो हाथ दिए ही अनेक पुरानो इन्स्ट्रुमेंटगुल चलते ओके इन आ मिगार कंट्रोलिंग टर्क इज प्रोवाइडेड बंट्रोलिंग टर्क के प्रोवाइड कर बोलो 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 कंट्रोलिंग टर्क के प्रोवाइड कर कॉल हाँ कॉल प्रोवाइड कर कंट्रोलिंग टर्क दपारेटिंग भोल्टेज अफ आ मिगार इज अबाउट अपारेटिंग भोल्टेज क्य है देखले देखो ये क्या बुन्नी बुन्नी तुम्हें बोल जे फाइव जिरो भोल्ट फाइव जिरो जिरो भोल्ट देखो ये क्योंकि डेटाटाई नहीं डेटाटाई नहीं कि रेन्ज आ मिगारे एक रेन्ज आज व्हाट इज द आंसार टेल मि हंड्रेड भोल्ट एकदम तेल हंड्रेड भोल्ट ओके देखे जो तुम्हारा जदि आर आर जे के फलो करो देखो मेजारमेंट थे प्रचुर कोश्चन और मेजारमेंट थे ठीक है तो जो ये और पढ़ा जाए ना जे यान बसि कोश्चन ओखान कम पुरो अवस्था खराब हो गल तई तो सब ही खूब भलोक पढ़ते हैं और मन रखे जो आर आर जेई इक्ुअल टू एस एस सी जेई एर जो टेक्निकल सिलेबास टेक्निकल जो सिलेबास आदम सेम ओके एकदम सेम सेम टू सेम सिलेबास तुम्हारे सामने जर एन एच पी सी आन एच पी सी मोटामोटी जा देखल एस एस सी जेई सिलेबास तो यार स्टैंडार्ड कोश्चन है आगे थे बोल एन एच पी सी अनेक बसि स्टैंडार्ड कोश्चन कर ओके एन एच पी सी अनेक बसि स्टैंडार्ड कोश्चन कर तो तुम्हारा एक डेपथलि पढ़े जिसगल तर कारण सीट अनेक कम अल इंडिया बेसिस एक्साम तर तुम से मैं बुझते ही पार्छ नवरत्न कम्पानी सैलरि प्राय एक लाख टाक सैलरि तो डिप्लोमा के एक लाख टाक सैलरि जो दे तक भलोक बजिए ने बुझे रखो क्यों हाँ तो बी केयरफुल यको शर्ट कोश्चन शुद्ध पड़े गेले हाँ वोने शर्ट कोश्चन कर ले लेवल रखते हैं टू रेजिस्टर अफ थ्री एंड सिक्स आर कानेक्टेड इन पैराल द कम्बिनेशन इन टार्न इज कानेक्टेड इन सीरिज उ टू होम रेजिस्टर एंड एत भोल्ट बैटरी द कारेंट इन दू होम रेजिस्टर इज कि बोलो एकदम सोजा जिन जस्ट खाली भाषा लिखे से तई बोलो रेजिस्टेंस एक थ्री ओ होम और एक सिक्स ओ होम कानेक्टेड इन पैराल तलो आक ही 
এটা থ্রি এটা সিক্স প্যারালাল কানেক্টেড আছে দ্য কম্বিনেশন ইন টার্ন ইজ কানেক্টেড সিরিজ উইথ আ টু হোম রেজিস্ট্যান্স কানেক্টেড অ্যান্ড সিক্স ভোল্ট ব্যাটারি এটা আবার সিক্স ভোল্ট ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড আছে সিক্স ভোল্ট ব্যাটারি দ্য কারেন্ট ইন দ্য টু হোম রেজিস্টার ইজ দ্য কারেন্ট ইন দ্য টু হোম রেজিস্টার মানে এখান থেকে কত কারেন্ট ফ্লো করছে কিচ্ছু না তিন আর দুইকে তুমি প্যারাল করে মানে ইয়ে করে দাও একটা সিম্পল সার্কিট করে দাও তাহলে তিন দুইকে যদি করো তাহলে হচ্ছে এই দুটোকে সলভ করলে তিন ছয় আঠেরো আঠেরো আর নয় হচ্ছে তোমার দুই এখানে এখানেও দুই তাহলে এখানে সিক্স ভোল্ট তাহলে এখান থেকে যে কারেন্টটা যাচ্ছে সেটাই এই দুইয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাহলে সিক্স ভোল্ট তার মানে আই ইকুয়াল টু কী হবে সিক্স বাই দুই প্লাস দুই মানে চার মানে তিন বাই দুই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইজ দ্য আনসার ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সব আসবে সব আসবে বলতে বুঝলাম না 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 এনএসপিসি তো সিলেবাস দিয়ে দিয়েছে তোমরা পেয়েছো তো এনএসপিসি আমি সিলেবাসটা তোমাদের গ্রুপে পাঠিয়েছিলাম যদি কেউ না নামিয়ে থাকো দেখে নিও সিলেবাসটা ওকে সব আসবে না আরে সবাইকে তোমরা একই পেয়েছো নাকি ওরকম ভেবো না দ্য দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট ইন সলিড সলিডস ইজ ডিউ টু কি হবে এটা দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট ইন সলিড ইজ ডিউ টু কিসের জন্য এটা শিফট টুর কোশ্চেন সেকেন্ড শিফটের কোশ্চেন এটা সেকেন্ড শিফটের কোশ্চেন দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট ইন সলিড ইজ ডিউ টু একদম ইলেকট্রনস গুড ইলেকট্রনস অ্যান্ড আয়নস নয় হ্যাঁ দ্য ফ্লো অফ কারেন্ট ইজ ডিউ টু অনলি ফর ইলেকট্রন নট আ আয়নস আয়নস ইন অ্যানাদার থিংস নট আ আয়নস ওকে চলো ওহোমস ল ইজ অ্যাপ্লিকেবল ফর ওহোমস ল কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল ওহোমস ল বলো হয়ে তাড়াতাড়ি দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল কারেন্ট মিটিং অ্যাট আ পয়েন্ট একদম 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 কন্ডাক্টার অনলি ওকে এগুলো একটাও হবে না কিন্তু এগুলো একটাও হবে না সুপার কন্ডাক্টারের জন্যও নয় সেমি কন্ডাক্টার তো নয়ই এখানেও সেমি কন্ডাক্টার নয় দুই একটা সি নয় দুই একটা এ হবে ওয়ান ওয়ান সেমি কন্ডাক্টারের জন্য ওহোমস লো অ্যাপ্লিকেবল নয় ভাই অনলি কন্ডাক্টার অনলি কন্ডাক্টার ওকে দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ অল কারেন্ট মিটিং অ্যাট আ পয়েন্ট ইন আ সার্কিট ইজ ইকুয়াল টু জিরো দ্য স্টেটমেন্ট ইজ কিডস অফ জাংশন ল একদম কিডস অফ জাংশনস ল গুড তারপরেরটা তারপরেরটা ঝটপট বলতে থাকো তোমরা ইন ডিসি জেনারেটার দ্য ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স রেফার টু দ্য রেজিস্টেন্স অফ ইন ডিসি জেনারেটার দ্য ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স রেফার টু দ্য রেজিস্টেন্স অফ ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স কাকে রেফার করছে এটা দারুণ কোশ্চেন দেখো ডিসি জেনারেটারের ক্ষেত্রে যদি আমরা ইকুইব্যালেন্স সার্কিট ড্রয়িং করি না এই যে ফিল্ড ওকে তাহলে এখানে আমরা আউটপুট পাই এটা আমাদের ইনপুট তোমরা জানো সবাই এটা আমাদের ডিসি এই যে কয়েলটা এই যে ফিল্ড ওয়াইন্ডিং এর মধ্যে যে রেজিস্টেন্স থাকে আর এফ এটাই হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রেজিস্টেন্স ওকে এই আর এফটাই হচ্ছে আমাদের 
ক্রিটিক্যাল রেজিস্ট্যান্স তাহলে এটা কি হবে ফিল্ড হবে ওকে এ ট্রান্সফর্মার কোর ইস ল্যামিনেটেড ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট পাঁচের আনসার দিয়ে দিয়েছ দুই নম্বর ইডি গারেন লস একদম গুড ট্রান্সফর্মার কোর ইস ল্যামিনেটেড ইন অর্ডার টু প্রিভেন্ট তার মানে আমি তোমাদের এটা বলেছিলাম যে ট্রান্সফর্মার কোরের মধ্যে আমরা ল্যামিনেশন কেন লাগাই টু প্রিভেন্ট দ্য ইডি কারেন লস টু প্রিভেন্ট দ্য ইডি কারেন লস ওকে চলো নেক্সট এইচ আর সি ফিউজ অন আর ট্রান্সফর্মার প্রোভাইডেড প্রোটেকশন এগেনস্ট কার এগেনস্টে প্রোটেকশন দেয় এইচ আর সি ফিউজ অন ট্রান্সফর্মার প্রোভাইডেড প্রোটেকশন এগেনস্ট এগুলো এখন আমাদের ব্যাচে পড়ানো হয়নি আমি এইচ আর সি ফিউজ টিউজ সব পড়াবো ঠিক আছে নিশ্চিন্তে থাকো তোমরা একটু টাইম দিতে হবে আমি একটু স্লো পড়াই এটা একটা আমার একটু প্রবলেম ঠিক আছে একটু স্লো ইন্টারনাল ফল্ট বাকিরা বলো তিন নম্বর একদম এক্সটার্নাল ফল্ট গুড এইচ আর সি ফিউজ এক্সটার্নাল ফল্টের জন্য আসে এই ফল্টগুলো কি কি জানো লেখো ফেস টু ফেস ফল্ট শর্ট সার্কিট ফল্ট ফেস টু ফেস ফেস টু ফেস ফেস টু গ্রাউন্ড ঠিক আছে এইসব ফল্টের জন্য আমরা মেনলি এইচ আর সি ফিউজ ইউজ করি বোঝা গেল এক্সটার্নাল ফল্ট হ্যাঁ বুকোজ ডিলে এটা তো সবাই জানো সাতেরটা চার বলে দিয়েছে একজন একদম ট্রান্সফর্মার প্রোটেকশান গুড পিন্টু তারপরে দ্য স্টেটার ফ্রেম ইন অ্যান ইন্ডাকশান মোটর ইজ ইউজড স্টেটার ফ্রেম ইন অ্যান ইন্ডাকশান মোটর ইজ ইউজড কি হয় আট নম্বরটা বলো না না সিধু ছয়টা তিন হবে হ্যাঁ টু হোল্ড অ্যান্ড আর্মেচার স্ট্যাম্পিং না স্টেটার ফ্রেম অ্যান্ড ইন্ডাকশান মোটর ইস ইউজ টু প্রিভেন্ট দ্য হোল মেশিন টু ভেন্টিলেট দ্য আর্মেচার অ্যাজ এ রিটার্ন পাথ অফ ফ্লাক্স দেখেছ এটা কারো আইডিয়া নেই এটা টু অ্যাজ এ রিটার্ন পাথ অফ ফ্লাক্স হবে ঠিক আছে মেশিনের ক্লাসে এটা বোঝাতে গেলে একটু সময় লাগবে আমাকে একে বোঝাতে হবে ঠিক আছে যে কেন হচ্ছে এটা তো আমি তোমাদের যেদিন ইন্ডাকশান মোটর পড়াবো এইটা ভালো করে এক্সপ্লেন করব নিশ্চিন্তে থাকো এটা হবে অ্যাজ এ রিটার্ন পাথ অফ ফ্লাক্স ওকে নয় নয় টু প্রোটেক্ট দ্য হোল মেশিন নয় হোল মেশিনকে প্রোটেক্ট করার জন্যই যে শুধু ফ্রেমটা ইউজ করা হয় এইরকম কোনো ব্যাপার নেই স্টেটার ফ্রেমটা প্রোটেক্ট দ্য হোল মেশিন এরকম কোনো ব্যাপার নেই ঠিক আছে তোমরা আমাকে বলো না ধরো এটা একটা ডিসি মোটর আছে ঠিক আছে এটা একটা ডিসি মোটর আছে তোমরা যে বলো যে স্যার এটা চারটে পোল তাহলে এটা এন পোল এটা এস পোল এন পোল এস পোল ঠিক আছে তাহলে এই যে এই যে একটা চুম্বক এই চুম্বকের এন পোল দেখা যাচ্ছে এস পোল কোথায় বলো যদি এইটুকু টুকরোটা কেটে আমি যদি এখানে লাগিয়ে দেই এই ছোট একটা টুকরো কেটে যদি এখানে লাগিয়ে দেই তাহলে এইটুকুর মধ্যেই তো এখানে এন থাকবে আর এখানে এস থাকবে বলো বলো হ্যাঁ সুভাষ ঠিক বলেছো অল অফ দিস রাখতে হবে দেখো 
অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে ব্যাপারটা মানে তোমাকে যখন মানে অল অব দ্য অ্যাব আনসার না হচ্ছে তোমাকে অ্যাকুরেট আনসারটা দিতে হবে বুঝতে পেরেছ অ্যাকুরেট তো এই জিনিসগুলো আমি বোঝাবো তোমাদের ঠিক আছে যে অ্যাকচুয়ালি এই যে পোলগুলো যে এখানে ক্রিয়েট হচ্ছে তাহলে এর অপোজিট পোলটা কোথায় একটা চুম্বক তুমি এই চুম্বকটাকে যত ভাঙো না কেন এই ছোট টুকরো করে দাও তবু এর মধ্যে এনপোল স্পোল থাকবে একটা কণা যদি পড়ে থাকে সেই কণার মধ্যেও এনপোল স্পোল থাকবে তাহলে স্যার আমরা শুধু এখানে এনপোল কি করে ক্রিয়েট করছি হাউ টেল মি ঠিক আছে চলো বলবো আমি দ্য স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং দ্য স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং অফ এ সিঙ্গেল ফেজ ওয়াইন্ডিং এটা কি রেসিডেস ইন বাবা রে এটা আবার কী জিনিস দ্য স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং মানে আমি বুঝে গেছি সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের কথা বলা হয়েছে আর সিঙ্গেল ফেজ ওয়াইন্ডিং রিসাইডস ইন আমি জানি না এটার মিনিংটা কি রিসাইডস ওকে তো স্টার্টিং এটা কোথায় মোট কথার স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং অফ আ সিঙ্গেল ফেজ ওয়াইন্ডিং রিসাইড ইন কোথায় রাখা হয় স্টেটার একদম গুড স্টেটার হবে তো সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরে স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং সবসময় স্টেটারেই রাখা হয় Galvanizing is the process of applying a layer of zinc on metal surface. It is also known as What do we say? Galvanizing is a process of applying a layer of zinc on metal surface. Metal surface is called zinc. What do we say? Tell us. সাবস্টেন্স উইজ জেনারেট অ পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ওয়েন এক্সপোজ টু লাইট আর নোন অ্যাস সাবস্টেন্স উইজ জেনারেট যেটা জেনারেট করছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ওয়েন ইস এক্সপোজ টু লাইট আর নোন অ্যাস একদম সোজা জিনিস ডু ইট ফার্স্ট একদম গুড ফটো ভোল্টিং ম্যাটেরিয়াল বা হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিভাইস শুড বি ইউজ ফর অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট অফ লো ডিসি ভোল্টেজ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিভাইস দেখো ফটো ভোল্টিক সেলের মধ্যেই একমাত্র কি হয় জানো তো পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ক্রিয়েট হয় সাবস্টেন্স উইথ জেনারেট পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স ওয়েন এক্সপোজ টু লাইট তার মানে লাইট এনার্জি থেকে ইলেকট্রিক এনার্জি লাইট থেকে ইলেকট্রিক এটা একমাত্র পিভি সেলেই তৈরি হয় ফটো ভোল্টিক সেলে বারো নম্বরটা বলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিভাইস শুড বি ইউজ ফর অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট অফ লো ডিসি ভোল্টেজ লো ভোল্টেজ মেজার করবে কে লো ডিসি ভোল্টেজ আরে হয়ে গেছে এবার বলো নেক্সট কোয়েশ্চেন আনসার বলো অ্যান্সার বলো ঝটপট 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 মুভিং কয়েল কোথায় এখানে মুভিং কয়েল নয় আরে ভোল্টেজ কে মাপে গো ভোল্টেজ মাপে দুজন মেনলি ঠিক আছে ভোল্টেজ মাপার কথা আসলে একটা হচ্ছে পোটেন্সিও মিটার 
আর একটা আছে মিটার ব্রিজ পোটেন্সিওমিটার মিটার আরও অনেকেই মাপে এরা নিখুঁতভাবে মাপে কারণ এরা কি নাল ডিটেকশান করে ঠিক আছে একটা হচ্ছে পোটেন্সিওমিটার এটা কি মাপে ভোল্টেজ ডিফারেন্সকে মাপে ভোল্টেজ ডিফারেন্সকে মাপে আর একটা হচ্ছে মিটার ব্রিজ এটা কি মাপে আননোন ভোল্টেজ আননোন ভোল্টেজ ধরো একটা ব্যাটারি তোমাকে দিয়ে দেওয়া হলো তোমার জানো না ব্যাটারিটার ভোল্টেজ কত তখন সেটা মিটার ব্রিজ দিয়ে মাপি আমরা ওকে সব পড়াবো সব তাহলে ডিসি পোটেন্সিও মিটার হবে এরপরে বলো তেরো নম্বর এ ডাইরেক্ট কারেন্ট ক্যান বি মেজার বাই আর ডিসি পোটেন্সিও মিটার আর ডাইরেক্ট কারেন্ট ক্যান বি মেজার বাই ডিসি পোটেন্সিও মিটার ডাইরেক্টলি ইন কনজুগেট উইথ স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টেন্স ইন কনজুগেট উইথ আ ভোল্টেজ রেডিও বক্স ইন কনজুগেট উইথ ভোল্টেজ রেডিও বক্স অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টেন্স বলো ডিসি পোটেন্সিও মিটার দিয়ে মাল্টিমিটার মাল্টিমিটার তো মাপেই ইন কনজুগেট উইথ স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টেন্স তেরোর দুই নম্বরটা হবে ঠিক আছে ডি কনজুগেট উইথ ভোল্টেজ রেশিও বক্স ভোল্টেজ রেশিও বক্স জিনিসটা ভোল্ট রেশিও বক্স জিনিসটা আলাদা জিনিস মানে এটা ভোল্টেজ সাপ্লাই নয় ঠিক আছে এটা হবে ইন কনজুগেট উইথ আ স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টেন্স ইন কনজুগেট উইথ দ্য স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টেন্স ঠিক আছে দেখো কেমন হয় পোটেন্সিও মিটার এইখানে একটা আমাদের দণ্ড দেয়া থাকে এইখানে এটা হচ্ছে গ্যালভানোমিটার ওকে এবার কি করা হয় এই যে আননোন ভোল্টেজটা আছে এটা ধরো তুমি মাপবে তাহলে এই যে এই যে দণ্ডটা আছে এই দণ্ডটার ভোল্টেজ কত এটা এই সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান এটা ধরো টেন ভোল্ট তাহলে এই দণ্ডটার ভোল্টেজ কত হবে এই দণ্ডটার ভোল্টেজ এটা এ পয়েন্ট এটা বি পয়েন্ট তাহলে এই দণ্ডটার ভোল্টেজ কত হবে টেন ভোল্ট এবার এই যে এখানকার ব্যাটারিটা তুমি ভোল্টেজ মাপছো ব্যাটারিটার ভোল্টেজ ধরো টু ভোল্ট সরি টু বলছি কেন ধরো সিক্স ভোল্ট ঠিক আছে এরকম তাহলে এই গ্যালভানোমিটার কি করবে এইখানে দৌড়ে বেড়াবে এইখানে এইখানে দৌড়ে বেড়াবে এমন একটা পয়েন্ট ও পেল যে পয়েন্টে এইটুকুর ভোল্টেজ কি হবে সিক্স ভোল্ট হবে তাহলে এখানেও সিক্স ভোল্ট এখানেও সিক্স ভোল্ট তাহলে এখান থেকে আর কারেন্ট ফ্লো করবে গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করবে করবে না তার মানে ভোল্টেজ ডিফারেন্স যখন সমান হয়ে যাবে তখন গ্যালভানোমিটারের মধ্যে দিয়ে কোনো কারেন্ট ফ্লো করবে না গ্যালভানোমিটার নাল ডিটেক্ট করবে তখনই আমি বুঝে যাব যে এর ভোল্টেজ হচ্ছে সিক্স তার মানে অ্যাকচুয়ালি কি হয় সাপ্লাই ভোল্টেজটা অনেকটা বড় থাকে মানে এইখানে যে সাপ্লাই ভোল্টেজটা তার থেকে এই ভোল্টেজটা ছোট ভোল্টেজকে মাপতে পারবে সাপ্লাই ভোল্টেজের থেকে কম ভোল্টেজের ব্যাটারির আন ভোল্টেজ এ বলে দিতে পারবে ওকে তো যাই হোক এগুলো আমরা পরে আরও ভালো করে পড়বো প্রচুর এখান থেকে ম্যাথামেটিক্স সুন্দর সুন্দর ম্যাথামেটিক্স আছে 
মোটামুটি মিটার ব্রিজ আর গ্যালভানো মিটারের কনসেপ্টটা বোথ আর সেম এক টু উনিশ আর বিশ ঠিক আছে তারপরে চোদ্দ নম্বর বেসিক্যালি আ পোটেন্সিও মিটার ইজ আ ডিভাইস ফর কম্পেয়ারিং টু ভোল্টেজ বেসিক্যালি বেসিক্যালি আ পোটেন্সিও মিটার ইজ আ ডিভাইস ফর কম্পেয়ারিং টু ভোল্টেজ মেজারিং কারেন্ট কম্পেয়ারিং টু কারেন্ট মেজারিং আ ভোল্টেজ কম্পেয়ারিং টু ভোল্টেজ ঠিক আছে টু ভোল্টেজ একদম এটা হবে দুটো ভোল্টেজের মধ্যে কম্পেয়ার করে ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ হাই অ্যাকুরেসি দ্য স্লাইড ওয়ার অফ আ পোটেন্সিও মিটার শুড বি দেখেছো মেজারমেন্ট থেকে কত কোশ্চেন দিচ্ছে এরা দেখো এগুলো তো প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন তুমি আইডিয়া কোথা থেকে পাবে যে আমি কোথা থেকে বেশি ফলো করবো প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে মেজারমেন্ট থেকে প্রচুর কোশ্চেন দিচ্ছে পোটেন্সিও মিটার মিগার মিটার ব্রিজ ঠিক আছে বিভিন্ন জায়গা থেকে কোশ্চেন ইন অর্ডার টু অ্যাচিভ হাই অ্যাকুরেসি দ্য স্লাইড ওয়ার অফ এ পোটেন্সিও মিটার শুড আ লং অ্যাজ পসিবল অ্যাজ শর্ট অ্যাজ পসিবল নাইদার টু স্মল অর টু এটা এটা একদম সোজা কোনটা ওই যে এই যে দণ্ডটা এই দণ্ডটা এই যে মাঝে যে দণ্ডটা ছিল এটা কেমন হলে ভালো হয় হাই অ্যাকুরেসি কখন পাবে বলো যত অ্যাজ লং অ্যাজ পসিবল একদম এটা যত বড় হবে তত তুমি স্মল ফ্র্যাকশানের রেজিস্টেন্স ধরো এই একটা তুমি দণ্ড নিয়েছো যার অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ টেন ভোল্ট আর একটা এরকম বড় একটা দণ্ড নিয়েছো এর অ্যাক্রসেও ভোল্টেজের ড্রপ হচ্ছে টেন ভোল্ট তার মানে কি এখানে তুমি প্রত্যেকটা পয়েন্টে খুব নিখুঁতভাবে রেজিস্টেন্সগুলো মেজার করতে পারবে বা প্রত্যেকটা পয়েন্টে তার মানে কি যত ছোট হবে তত ভোল্টেজ ডিভিশানটা ছোট হয়ে যাবে মানে আমি বলতে চাইছি ধরো এই পয়েন্টটা এক ভোল্ট এই পয়েন্টটা দুই ভোল্ট হবে কিন্তু এখানে এই পয়েন্টটা এক হলে এই পয়েন্টটা দুই মাঝে আরও অনেকগুলো পয়েন্ট পাবো তার মানে অ্যাকুরেসি কী হবে বাড়বে যত বড় হবে তত অ্যাকুরেসি বাড়বে স্ট্যান্ডার্ড রেজিস্টার ইজ মেড ফর এটা সবাই জানো লাস্ট এই কোশ্চেনটা বলো চলো ঝটপট বলো হয়ে গেছে দুটো সেট কমপ্লিট পরের দিন আবার করব ঠিক আছে আমার মেন প্রবলেম হচ্ছে সময় থাকছে না গো আমি একদম সময় পাচ্ছি না মানে উপায় হচ্ছে না আমার কাছে কোনো বলো ম্যাঙ্গানিন একদম তার কারণ কি ম্যাঙ্গানিন কি লো টেম্পারেচার কফিসিয়েন্ট সবার প্রথমে শুরু করার সময় বলেছিলাম লো টেম্পারেচার কফিসিয়েন্ট ওকে আর এখানে কি হবে থ্রি রেজিস্টার ইচ উইথ রেজিস্টার আর তার মানে তিনটে রেজিস্টার আছে সবাই সিরিজে কানেক্টেড আছে দেখো এই যে কানেক্টেড ইন সিরিজ ইন সার্কিট দে আর রিপ্লেস বাই ওয়ান ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টার এটা একটা ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টার আর দিয়ে রিপ্লেস করা হলো হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট আর ইজ স্মলার দ্যান স্মলার মানে ক্যাপিটাল আর ইজ স্মলার দ্যান আর না এটা বড় স্মল আর এর ভ্যালু বড় হবে তার কারণ স্মল আর মানে ক্যাপিটাল আর ইকুয়াল টু তিনটে স্মল আর তাহলে এটা বড় হবে তার মানে প্রথম আনসারটা হবে না দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য আর ইকুয়াল দ্য ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য আর না এর অ্যাক্রসে যা ভোল্টেজ ড্রপ হবে এটা হচ্ছে টোটালটার অ্যাক্রসে ড্রপ তার মানে এইটুকুর অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ড্রপ কি হবে এর থেকে কম হবে তার মানে এটাও নয় দ্য কারেন্ট থ্রু দ্য আর একদম সেম কারেন্ট এটাই হবে তার কারেন্ট থ্রু দ্য আর ইকুয়াল টু দ্য কারেন্ট থ্রু দ্য আর তার মানে এখান থেকে যে কারেন্ট যাবে এখান থেকে সেম কারেন্ট যাবে ওকে মানে সিরিজ কানেকশানে কারেন্ট সেম ভোল্টেজ কানেকশানে সরি প্যারাল কানেকশানে ভোল্টেজ সেম ওকে সো থ্যাংক ইউ স্টুডেন্ট সবাই ভালো থাকবে মন খারাপ করবে না টিসিএলের জন্য 
जा देखा जाए ठीक है जीवने को किसर जो अत अफसोस कर लाभ नहीं चले ग वोटार जो भेबे लाभ नहीं सामने तो नहीं भाव सामने जो आसा के भलोक क्रैक करते हैं जैसे एन एच पी सी आसे ता निजे खूब भलोक प्रिपेयर करो तो पीडिएफ टा दी है ठीक है दिए देव हमें ओके से दिए दीची भलोक पढ़ाशनो कर सबाई ओके यटना तुम्हारे भलो थक ब